ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அதே லெவன்த் எக்கனாமிக்கில் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா யூனிட் எயிட்டில் இப்போ பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் இதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பார்ட் ஒனில் வந்து பசுமை புரட்சி வந்து முதல் பசுமை புரட்சி இரண்டாம் பசுமை புரட்சி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தொழிற்கொள்கை தீர்மானம் வந்து எந்தெந்த ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தொழிற்கொள்கையும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பிரச்சனைகள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு வ முறை பார்த்தோம் வரி முறை அவங்க வந்து ஜமீன்தாரி முறை ஸோ நிலம் அந்த நிலம் சம்பந்தமாக வரி என்னென்ன வரி இருந்தது நில உடைமை முறைகள் பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூலதனம் நாலு மூலதனம் பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்ட் ஒனில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் தான் வந்து ஐந்தாண்டு திட்டம் நிதி ஆயோக் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வரும் பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெரிய உள்கட்டமைப்பு அதிக மனித சக்தி அதிக மூலதன சொத்துக்களை உள்ளடக்குவதாகும் இது பல தொழிற்சாலைகளை கண்காணித்து ஒரே தொழிற்சாலையின் கீழ் உள்ளடக்குவது இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழிற்சாலை நெசவு தொழிற்சாலை ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலை போன்ற கனரக தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் ஸோ நிறைய மனித சக்தி அங்கே வந்து வேலை பார்க்கணும் நிறைய இடம் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிக்கணும் ஸோ பெரிய பெரிய ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸு கனரக தொழிற்சாலைகள் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சில வருடங்களாகவே தகவல் தொழிலின் அபரிமித வளர்ச்சி அதன் அதிக வருமான உருவாக்கம் போன்ற காரணங்களால் தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்களும் பெரிய அளவில் வளர்ந்துட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெளிநாட்டு பண உருவாக்கம் அதிக நபருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறது பெரிய தொழிற்சாலை பெரிதும் பெரிய தொழிற்சாலைகள்லாம் பெரிதும் நம்பி இருக்குது அதாவது வெளிநாட்டில் இருந்து வெளிநாட்டு பணத்தை உருவாக்குறது அதிக நபருக்கு வேலை கொடுக்கறது இதெல்லாமே பெரிய தொழிற்சாலை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பெரும் நிறுவனங்களோ அதிக லாபம் சம்பாதிப்பதை வந்து நோக்கமாக கொண்டிருந்தது பொருளியல் கோட்பாடுகள் கூறியுள்ள பின்பரு பின்பருபவை எல்லாமே பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலை தொழிற்சாலை ஆனவை ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க பொருளியல் கோட்பாடு என்னென்னலாம் அப்படின்றது இப்போ முதல் வந்து நம்ம முதல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை இருக்கு இல்லையா இதில் முதல் எஃகு தொழிற்சாலை வந்து ஜாரியாவில் உள்ள குல்டி என்னும் இடத்துல மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள வங்காள இரும்பு தொழில் கம்பெனி தான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு வந்து நிறுவப்பட்டுச்சு என்ன முதல் எஃகு தொழிற்சாலை இருக்கு இல்லையா முதல் எஃகு தொழிற்சாலை எங்கே நிறுவுறாங்கன்னா ஜாரியாவில் இருக்கிற குல்டிங்கிற இடத்துல மேற்கு வங்காளத்தில் வங்காள இரும்பு தொழில் கம்பெனி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து பெரிய அளவிலான இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை டிஸ்கோ வந்து ஜாம்செட்பூரில் அதுக்கப்புறம் அதனை தொடர்ந்து ஜேஜேஎஸ்கோ தொழிற்சாலை வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் பான்பூர்லேயும் தொடங்கப்படுது ஃபஸ்ட்டு வந்து வங்காளத்தில் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க எயிட்டீன் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நாட் செவன் வங்க பிரிவினை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் நடந்தது அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை டிஸ்கோ வந்து ஜாம்செட்பூரில் வருது அதுக்கப்புறம் தான் ஜேஜேஸ்கோ வந்து தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் பான்பூரில் தொடங்குகிறாங்க ஸோ முதன் முதல்ல நிறுவப்பட்ட பொதுத்துறை நிறுவனம் வந்து பத்ராவதியில் உள்ள விஸ்வேஸ்வரய்யா இரும்பு எஃகு தொழில் ஸோ முதன் முதல்ல நிறுவப்பட்டது எதுன்னா பத்ராவதியில் இருக்கிற விஸ்வேஸ்வரய்யா இரும்பு எஃகு தொழில்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி பொதுத்துறையில் எஃகு நிறுவனம் என்ன அப்படின்னா ரூர் கேலா ஒரிசாவில் இருக்கு இல்லையா உதவி வந்து ஜெர்மனியில் பிலாய் மத்திய பிரதேசம் பொதுத்துறையில் எஃகு நிறுவனம் இருக்குது பாருங்கள் எஃகு நிறுவனம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் உதவி கேட்குறாங்க அப்படின்றத தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே எங்கெங்க அப்படின்னா ரூர் கேலா ஒரிசாவில் ஆரம்பிக்கும் போது ஜெர்மனிட்ட இருந்து தான் அவங்க உதவி கேட்டிருக்காங்க ஃபிலாய்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்குது ஃபிலாய் அது வந்து ரஷ்யா கிட்ட துராக்பூர் அப்படின்னா மேற்கு வங்காளத்தில் துர்காபூர் வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் இங்கிலாந்து அரசுக்கிட்ட பொக்காரோ ஜார்கண்டில் இருக்கிறது வந்து ரஷ்யா அரசுக்கிட்ட பான்பூர் மேற்கு வங்காளத்தில் பர பர்னப்பூர் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கிறது தனியார் துறையிலிருந்து பெறப்பட்டது விசாகப்பட்டினம் ஆந்திராவில் இருக்கிறது வந்து ரஷ்யா அரசுக்கிட்ட பென்பூர் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கிறது வந்து தனியார் துறையிடமிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறு வந்து பெறப்பட்டது சேலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது வந்து இந்திய அரசு வெளிநாடு உதவி இல்லை விஜயநகர் கர்நாடகாவில் இருக்கிறதும் இந்திய அரசு பத்ராவதி கர்நாடகாவில் இருக்கிறது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட வி
ரூர்கேலா ஒரிசானா ஜெர்மனி ஃபிலாய் வந்து மத்திய பிரதேசம் ரஷ்ய அரசு ஸோ ரஷ்ய அரசு பார்த்திங்கன்னா மூணு விசாகப்பட்டினம் பொக்காரோ ஜார்கண்டு அடுத்து வந்து ஃபிலாய் மத்திய பிரதேசம் ஸோ ஃபிலாய்க்கு ஃபிலாய்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விசாகப்பட்டினத்துக்கு விசாகப்பட்டினம் நெக்ஸ்ட் வந்து பொக்காரோ ஜார்கண்டு ஸோ ஜார்கண்டு விசாகப்பட்டினம் ஆந்திராவில் இருக்கிறது ரஷ்ய அரசு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பிலாய் மத்திய பிரதேசம் ரஷ்ய அரசு அடுத்து ரூர்கேலா வந்து ஒரிசா வந்து ஜெர்மனி துர்காப்பூர் மேற்கு வங்காளம் வந்து இங் இங்கிலாந்து இந்த அதே இன்னொன்று பர்ணப்பூர் மேற்கு வங்காளம் வந்து தனித்துறை அதே பர்ணப்பூர் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா தனியார் துறையிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு வந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் வந்து நம்ம இந்திய அரசோடு தான் விஜயநகர் கர்நாடகா வந்து இந்திய அரசோடு தான் இதெல்லாம் என்னென்னா எஃகு நிறுவனம் இரும்பு எஃகு நிறுவனம் அடுத்து வந்து விஜயநகர் கர்நாடகாவில் இருக்கிறது வந்து இந்திய அரசுக்கு சொந்தமானது பத்ராவதி கர்நாடகாவில் தான் இந்த விசேஷரையா இரும்பு எஃகு நிறுவனத்தில் வந்து நாட்டுடமையாக்கப்பட்டது மத்திய மாநில அரசு ரெண்டுக்குமே சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை பற்றினது பொதுத்துறையில் எஃகு நிறுவனம் எங்கெங்க இருக்குதோ அது நெக்ஸ்ட்டு மேற்கூறப்பட்ட அனைத்தும் செயலால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற தற்போது டிஜ்கோ தவிர மற்ற அனைத்து முக்கிய இரும்பு எஃகு நிறுவனங்களும் பொதுத்துறையின் கீழ் தான் இயங்குது ஸோ எல்லாமே வந்து செயலால் நிறுவப்பட்டது தான் நிர்வகிக்கப்படுறது தான் டிஐஜிசிஓ டிஜ்கோ தவிர எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா பொதுத்துறை கீழே வருது செயலுக்கு கீழே சரி இந்திய செயல் ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் கால்ஃபர் பண்ணுறாங்களே இந்திய எஃகு நிறுவனம் செயல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் நிறுவப்பட்டுச்சு செயல் வந்து எப்போ நிறுவுறாங்க இந்திய எஃகு நிறுவனம் வந்து செயல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் நிறுவப்பட்டது எஃகு துறையை மேம்படுத்தும் பொறுப்பும் அதற்கு அளிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ தற்போது எஃகு உற்பத்தியில் வந்து உலக அளவில் எட்டாவது உயரி இடத்துல நம்ம இந்தியா இருக்குது சரி இது வந்து இரும்பு எஃகு உற்பத்தி அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா சணல் தொழில் இந்தியா போன்ற நாட்டிற்கு வந்து சணல் தொழில் வந்து மிக முக்கியமானதான காரணம் இத்தொழில் இத்தொழில் மூலம் வெளிநாட்டில் வந்து செலவாணி நிறைய வெளிநாட்டு செலவாணி ஈட்டப்படுகிறது இந்த தொழிலில் வந்து கணிசமான வேலை வாய்ப்பு வந்து நம்ம அளிக்க முடியும் அதிகமாக கொடுக்க முடியாது சணல் தொழில் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்தியாவில் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள ரேஷ்ரா என்னும் ஊரில் வந்து நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்சாலை வந்து முதன்முறையாக உருவாக்கப்படுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் உள்ள ரேஷ்ரா ரேஷ்ரா என்னும் ஊரில் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்சாலை வந்து முதன்முறையாக உருவாக்கப்படுது இந்தியாவின் சணல் தொழில் வந்து பாரம்பரியமாக ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது உலக அளவில் இந்தியா வந்து கச்சா சணல் உற்பத்திலும் சணல் பொருட்கள் தயாரிப்பிலும் முதலிடத்திலும் சணல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியிலும் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்குது அதாவது சணல் தொழில் வந்து பாரம்பரியமாக நம்ம ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு வரோம் உலக அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கச்சா சணல் உற்பத்தியில் சணல் பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுல அதை தயாரிக்கிறதுல வந்து முதல் இடத்துலையும் ஏற்றுமதி செய்கிறதுல இரண்டாவது இடத்துலையும் நம்ம இருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பருத்தி நெசவு தொழில் இந்தியாவில் நெசவு தொழில் வந்து மிக மிக பழமையானது அதிக தொழிலாளர்களை கொண்ட துறை நெசவு தொழில் ஸோ இந்த துறையானது ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பெரிய அளவிலானது பரந்துபட்ட அளவிலும் வளர்ந்துள்ளது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நாலு சதவீதம் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட உற்பத்தியில் இருபது சதவீதம் ஏற்றுமதி வருவாயிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இத்துறையின் மூலம் கிடைக்கிறது அதாவது மொத்த உற்பத்தி இருக்கு இல்லையா நாட்டோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட உற்பத்தி வந்தாலும் இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ஏற்றுமதி வருவாயில் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து இந்த துறை இந்த நெசவு மூலமாக தான் கிடைக்கிது ஸோ கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் உள்ள குளோஸ்டர் குளோஸ்டர் துறைமுக நகரில் எயிட்டீன் எயிட்டீனில் முதல் நவீன துணி உற்பத்தியாலே அமைக்கப்பட்டது கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் வந்து குளோஸ்டர் துறைமுக நகரில் எயிட்டீன் எயிட்டீன்லேருந்து நவீன தொழில் நவீன துணி உற்பத்தியாலே அமைக்கப்பட்டது ஆயினும் இவ்வாலே சிறப்பாக இயங்கவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் மும்பையில் கேஜிஎன் டேஃபர் என்பவரால் மும்பையின் நூற்பு மற்றும் நெசவு கம்பெனி வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மும்பையின் நூற்பு மற்றும் நெசவு கம்பெனி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் மும்பையில் கேஜிஎன் டேஃபர் என்பவரால் மும்பையின் நூற்பு மற்றும் நெசவு கம்பெனி வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் கோ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் மும்பையில் வந்து கேஜிஎன் டேஃபர் என்பவரால் மும்பையின் நூற்பு மற்றும் நெசவு கம்பெனி ஸ்பின்னிங் அண்ட் வீவிங் வந்து உருவாக்கப்பட்டது
சர்க்கரை தொழில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நெசவு பார்த்தாச்சு ஸோ இது இது என்னென்னா க்ளோஸ்டர் இது வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் க்ளோஸ்டருங்கிற இடத்துல வந்து நவீன துணி உற்பத்தியால் எயிட்டீன் எயிட்டீனில் அமைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் மும்பையில் கேஜிஎன் டேஃபர் என்பவரால் மும்பையின் நூற்பு மற்றும் நெசவு கம்பெனி உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் சர்க்கரை தொழில் இந்தியாவில் வேளாண் சார்பு தொழில்களில் பருத்தி தொழிலுக்கு அடுத்தபடியாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இரும்பு எஃகு அப்புறம் சணல் பார்த்தோம் அப்புறம் நெசவு பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து சர்க்கரை வேளாண் சார்பு தொழில்களில் பருத்திக்கு அடுத்து இருக்கிறது என்னென்னா சர்க்கரை தான் ஸோ உலக அளவில் இந்தியா பெரிய அளவிலான சர்க்கத்தை உரு சர்க்கரை உற்பத்தியாளராகவும் பெரிய அளவிலான நுகர்வோராகவும் இருக்கிறது வாங்கிறதும் இருக்குது விற்கிறதும் இருக்குது ஸோ சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்திய அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவே மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மட்டுமே அதற்கு அடுத்தபடியாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து உர தொழில் இந்தியாவில் நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி தயாரிக்கும் உர தொழிலானது உலகின் மூன்றாவது பெரிய தொழில் ஸோ இந்தியாவில் வந்து உரம் தயாரிக்கிறது இருக்கு இல்லையா நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி அது வந்து உலகின் மூன்றாவது பெரிய தொழில்னு சொல்கிறாங்க காகித தொழில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டில் வந்து வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூரில் இயந்திரத்தால் செயல்படும் காகித ஆலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னெண்டில் வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் ஊரில் இயந்திரத்தால் செயல்படும் காகித ஆலை வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் உள்ள காகித தொழிற்சாலைகளின் பட்டியலில் இந்தியா வந்து பதினைந்தாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டில் வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் ஊரில் இயந்திரத்தால் செயல்படும் காகித ஆலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது உலகில் உள்ள காகித தொழிற்சி தொழிற்சாலையோட பட்டியலில் வந்து இந்தியா வந்து பதினைந்தாவது இடம் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க எயிட்டீன் டுவெல் வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூர் ஊரில் இயந்திரத்தால் செயல்படும் காகித ஆலை முத எப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எயிட்டீன் டுவெல்லில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னெண்டில் வங்கத்தில் உள்ள செராம்பூருங்கிற ஊரில் இயந்திரத்தால் செயல்படும் காகித ஆலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் காகித தொழிற்சாலைகளின் பட்டியலில் இந்தியா வந்து பதினைந்தாவது இடத்துல இருக்குது சரி அடுத்து பட்டு தொழில் பட்டு தொழில்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இயற்கையான பட்டு தயாரிப்பில் இந்தியா வந்து இரண்டாம் இடத்துல இருக்குது சீனா முதலிடம் இருக்குது தற்போது உலக அளவில் பதினாறு பர்சன்டேஜ் உற்பத்தியை வந்து இந்தியா தான் வந்து பண்ணுறாங்க பட்டு தொழிலில் இந்தியா மட்டுமே கீழ்கண்ட வணிக அடிப்படையிலான ஐந்து வகையான பட்டு துணிகளை உற்பத்தி செய்கிறது அது என்னென்னா மல்பெரி பட்டு வெப்பமண்டல டஸ்ஸர் பட்டு டஸ்ஸர் டஸ்ஸர் சில்க்ஸு மல்பெரி சில்க்ஸு டஸ்ஸர் சில்க்ஸு ஓக் டஸ்ஸர் பட்டு ஏரி மற்றும் முகா பட்டு இது எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் ஐந்து வகையான பட்டு துணி இருக்குது டசேல் சில்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் டஸ்ஸர் பட்டு ஓக் டஸ்ஸர் பட்டு ஏரி மல்பெரி பட்டு வெப்பமண்டல டஸ்ஸர் பட்டு ஓக் டஸ்ஸர் பட்டு ஏரி முகா பட்டு மல்பெரி வெப்பமண்டல டஸ்ஸர் ஓக் டஸ்ஸர் பட்டு ஏரி முகா பட்டு ஸோ இந்த அஞ்சு பட்டும் இந்தியாவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு சரி எட்டு தொழில்கள் வந்து மிக முக்கியமான தொழில்கள்னு சொன்னாங்களே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எட்டாவதாக பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள டிக்பாய் டிக்பாய் என்னும் ஊரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் வெற்றிகரமாக முதல் முதலியாக எண்ணெய் கிணறு தோன்றப்பட்டுச்சு ஸோ தற்போது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் எண்ணெய் இருப்பிடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு எண்ணெய் வெளியில் எடுப்பதற்கான பணிகள் வந்து நடந்து நடந்துட்டுருக்கு மொத மொதல் எங்கே அப்படின்னா டிக்பாய் அசாம் மாநிலத்தில் அசாம் மாநிலத்தில் டிக்பாய் என்னும் ஊரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தொம்போதில் வந்து வெற்றிகரமாக முதல் முறையாக எண்ணெய் கிணறு வந்து தோன்றப்பட்டுச்சு ஸோ இத்தகைய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வளங்களை வந்து எடுப்பதற்காக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள டேராடூன் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு எண்ணெய் பரிவாயு கழகம் ஓஎன்ஜிசி வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு இத்தகைய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வளங்களை எடுப்பதற்காக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள டேராடூன் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து எண்ணெய் மற்றும் பரிவாயு கழகம் ஓஎன்ஜிசி வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு உத்தரகாண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அடுத்து இதெல்லாம் பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலை பார்த்தோம் என்னென்னா இரும்பு எஃகு பார்த்தோம் சணல் பார்த்தோம் நெசவு பார்த்தோம் நெசவுக்கு அடுத்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க்கரை பார்த்தோம் சர்க்கரை பார்த்துட்டு உர தொழில் பார்த்தோம் உர தொழில் பார்த்துட்டு காகித தொழில் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து பட்டு பட்டு கடுத்து பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு பார்த்தோம் இப்போ வந்து சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் பார்க்க போகிறோம் சரி சிறிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் என்னென்ன அப்படின்னா இந்திய பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் சிறு தொழில்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன மொத்த புத்தாங்களில் மொத்த புத்தாங்களில் அறுபது முதல் எழுவது சதவீதம் சிறு தொழில் தான் இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க
சிறு தொழில் தான் மொதல் உருவாக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறமா பெரிய தொழிலாக வளர்ந்துருக்கு சரி பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் சிறு தொழில்களோட பங்கு என்ன சிறு தொழில்களின் மூலம் வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருந்தது சிறு தொழில்கள் அதிக தொழிலாளர்களை பயன்படுத்தும் முத்தியை பயன்படுத்துகின்றன இதனால் அதிக வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் சுத்துறையாக இருந்துச்சு வேலையில்லா திண்டாட்டம் பெரிய அளவில் குறைந்தது கைவினைஞர்கள் தொழில்நுட்ப பயிற்சி பெற்றவர்கள் தொழில் முனைபவர்கள் கிராமப்புற மக்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் அமைப்பு சாரா நிறுவனங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு சிறு தொழில் துறை அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கைவினைஞர்கள் தொழில்நுட்ப பயிற்சி பெறவங்க தொழில் முனைபவர்கள் பாரம்பரிய கலைஞர்கள் கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் அமைப்பு சாரா நிறுவனங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு சிறு தொழில் துறை வந்து அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு தொழில் துறையில் உழைப்பு வந்து முதலீட்டு விகிதம் அதிகம் உழைப்பு அதிகமாக போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ஒரு டிராபேக் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு தொழில் தரும் சமமான மண்டல வளர்ச்சி எது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்குறோம் வேலை வாய்ப்பு எப்படி கொடுக்குது அடுத்து ஒரு மண்டல வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது மாவட்டத்தோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா சிறு தொழில் பெரும்பாலும் பின்தங்கிய பகுதிகள்லேயும் கிராமப்புற பகுதிகளையும் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதோட தாக்கம் வந்து பரந்துப்பட்ட வளர்ச்சி அளிக்கும் ஸோ கிராமம் மற்றும் பின்தங்கிய பகுதிகளில் வந்து தொழில் வளர்ச்சி வேற்றுமைகளை கலைய உதவி செய்யுது சிறு தொழில் வளர்ச்சினால் மக்கள் தொகை நெருக்கம் வந்து சேரிகளின் வளர்ச்சி சுகாதாரமின்மை மாசுபாடு ஆகியவை வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை வந்து இந்தியாவின் புறநகர் பகுதி மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை வந்து உயர்த்துது கிராமம் தான் வந்து மெயினாக சிறு தொழில் ஸோ அவங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தொழில் முனைவர் உருவாகவும் அவர்கள் திறமை வெளிப்படவும் இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது வருமானம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில வணிக குடும்பங்களுக்கு மட்டும் குவியாமல் பலரோட கையில் வந்து பரவுறதுக்கு சிறு தொழில் வாய்ப்பு கொடுக்குது சரி அடுத்து உள்ளூர் வளங்களை பயன்படுத்த சிறு தொழில் எப்படி உதவி செய்யுது சிறு சேமிப்பு தொழில் முனைவோர் திறமை போன்ற உள்ளூர் சார்ந்த வளங்களை பயன்படுத்துவதற்கு வீணாகாமல் அது வெளிப்பட பலருக்கும் பயன்பட சிறு தொழில் ஒரு காரணமாக இருக்குது கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்போரின் பாரம்பரிய குடும்ப திறன்களை வளர்க்க சிறு தொழில் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருட்களுக்கு மிகுந்த வரவேற்பு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் கிராமங்களில் வந்து சிறு நகரங்களில் உள்ள உள்ளூர் தொழில் முனைவோர்கள் சுய தொழில் செய்வோர்களை வளர்த்தெடுக்க சிறு தொழில் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூலதன பயன்பாடு இதெல்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணிகிட்டே போனால் போதும் மூலதன பயன்பாடு முழுமை பெற சிறு தொழில் எப்படி வழிவகுக்குது அப்படின்னா சிறு தொழில் மூலம் தேவை குறைவே இத்துறையில் செய்த முதலீட்டிற்கு காத்திருப்பு காலம் வந்து மிக குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால் வருமானம் வந்து விரைவில் வர வாய்ப்புள்ள திருப்பி செலுத்துதல் காலமும் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மிக குறுகியதாக தான் இருக்கும் அதிக வெளியீடு மூலதன விகிதம் அதிக வேலை வாய்ப்பு மூலதன விகிதத்தை நிலைப்படுத்தும் சக்தியாக சிறு தொழில் இருக்கும் ஸோ அதிகமாக வெளியீடு மூலதன விகிதத்தையும் அதிக வேலை வாய்ப்பு மூலதன விகிதத்தையும் நிலைப்படுத்தும் சக்தியாக சிறு தொழில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராமப்புற மக்கள் சிறுநகர் வாழ் மக்களை சேமிப்பின் பக்கம் திருப்போம் ஸோ தொழில் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் ஈடுபடும் சிறு தொழில் துறை ஊக்குப ஊக்கப்படுத்துது சிறு தொழில் துறை ஏற்றுமதியை எப்படி உருவாக்குது சிறு தொழில் துறைக்கு அதிநவீன இயந்திரங்கள் தேவையில்லை எனவே வெளிநாட்டிலிருந்து இயந்திரங்களை இறக்குமதி செய்ய அவசியம் இல்லை அதே வேளையில் சிறு தொழில் துறையின் பொருட்களுக்கு அதிக தேவை உள்ளது பொருட்களுக்கு வந்து அதிக தேவை இருக்குது ஸோ அந்நிய செலாவணி மீதான அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுது பெருந்தொழில் அளவிற்கு விளம்பரம் செய்ய இயலாமலாம் மூலதனம் திரட்ட இயலாதனாலேயும் சிறு தொழில் சேர்ந்து வருவது காண முடிகிறது இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் சிறு தொழில்கள் கணிசமான அந்நிய செலாவணியை ஈட்டும் ஏற்றுமதி செஞ்சால் தான் வந்து அந்நிய செலாவணியை வந்து ஈட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிய அளவிலான தொழில்களுக்கு சிறு தொழில் நிறுவனங்களின் பங்கு சிறு தொழில் நிறுவனங்களின் பெரிய தொழில்களின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவு தருகின்றன பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகளுக்கு சி அருகில் அமைந்து சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உதிரி பாகங்கள் உட்கூறுகள் மற்றும் பெரிய தொழில்களுக்கு தேவையான அனைத்து பாகங்களையும் தயாரித்து வழங்கி வருகிறது ஸோ இது கூட ஒரு இது வந்து என்னென்னா பெரிய நிறுவனங்கள் பக்கத்தில் சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு தேவையானது வந்து தயாரித்து கொடுப்பாங்க ஸோ பெரிய நிறுவனங்களுக்கு துணை நிறுவனங்களாகவும் செயல்படுகின்றது சரி சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் நுகர்வோர் தேவைகளை எப்படி நிறைவேற்றுதுன்னா இந்தியாவில் வந்து நுகர்வோருக்கு தேவையான பல்வேறு பொருட்களை வந்து சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் வந்து தயாரிக்குது அன்றாட தேவைகளுக்கான பொருட்களை தயாரிக்கிறதுலையும் பற்றாக்குறை பண வீக்கத்தையும் குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் தொழில் முனைவோர்களை எப்படி உருவாக்குது அப்படின்னா சமூகத்தில் வந்து தொழில் முனைவோர் வர்க்கம் உருவாக சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் வந்து உதவுகின்றன வேலை தேடுவோர் வேலை வாய்ப்பு வழங்குவோராகவும் மாற்றுகின்றன மக்களோட சுய வேலை வாய்ப்பு மற்றும்
ஸோ வேலை தேடுவோருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது சுய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குது வருமானம் கொடுக்குது சமூகத்தின் பின்தங்கிய பகுதிகளில் ஏழை மக்களை முன்னேற்ற உதவுது அதே மாதிரி பல்வேறு வகையான பங்கேற்பாளராக தேசிய வருமானத்தை மிகவும் திறம்படம் சமாகம் பங்கிடுவதில் சிறு சிறுதொழில் நிறுவனங்கள் வந்து திறமையானவையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பெரிய தொழில் பார்த்தோம் சிறிய தொழில் பார்த்தோம் குறு மற் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உற்பத்தி நிறுவனங்கள் குறு உற்பத்தி நிறுவனம் அப்படின்னா தொழிற்சாலை மற்றும் உபகரணங்களுக்கான முதலீட்டு ரூபாய் இருபத்தைந்துக்கு மிகாமல் இருக்கணும் சரி குறு நிறுவனம்னா இப்போ ஒரு தொழிற்சாலைக்கு நம்ம போடுற முதலீடு இருபத்தஞ்சு லட்சத்தை விட அதிகமாக போகக்கூடாது சிறு உற்பத்தி நிறுவனம்னா முதலீடு வந்து இருபத்தஞ்சி லட்சத்திற்கு அதிகமாகவும் ஐந்து கோடிக்கு மிகாமலும் இருக்கணும் அஞ்சு கோடிக்குள்ளே இருக்கணும் முதலீடு நம்ம போடுற முதலீடு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுத்தர உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அப்படின்னா முதலீடு ரூபாய் ஐந்து கோடிக்கு அதிகமாகவும் பத்து கோடிக்கு உள்ளேயும் இருக்கணும் ஸோ குறு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி லட்சம் சிறு அப்படின்னா அஞ்சு கோடிக்குள்ளே நடுத்தர அப்படின்னா பத்து கோடிக்குள்ளே இருக்கணும் அஞ்சு டு பத்து சரி சேவை நிறுவனங்கள் குறு சேவை நிறுவனங்கள் உபகரணங்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் பத்து லட்சம் ஸோ உபகரணங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முதலீடு வந்து பத்து லட்சமாக இருக்கணும் உபகரணங்களுக்கு முதலீடு ரூபாய் பத்து லட்சத்தை விட அதிகமாக இரண்டு கோடிக்கு மிகாமல் இருக்கணும் ஸோ உபகரணத்துக்கு தேவையானது இது வந்து உற்பத்திக்கு தேவையானது தொழிற்சாலை மற்றும் உபகரணங்களுக்கு முதலீடு செய்வது இது முதலீடாக உபகரணங்களுக்கு மட்டும் முதலீடு செய்கிறது இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு கோடி வரைக்கும் இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து கோடி வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து கோடி வரைக்கும் ரெண்டு கோடியிலிருந்து இது வந்து பத்து லட்சத்துலேருந்து அது பத்து லட்சம் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் இது பத்து லட்சத்துலேருந்து இரண்டு கோடி வரைக்கும் இது இரண்டு கோடியிலிருந்து ஐந்து கோடி வரைக்கும் அடுத்து பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகள் சரி என்னென்ன வங்கிகள் இருக்குது க கேவிபி இருக்குது ஆக்சிஸ் இருக்குது ஃபெடரல் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி கொடாக் இருக்குது ஐஎன்ஜி இருக்குது இண்டஸ்லேண்ட் இருக்குது ஐசிஐசி இருக்குது எஸ் பேங்க் இருக்குது சரி அரசாங்கத்தின் பங்குகள் வந்து பெரும்பான்மையாக கொண்ட வங்கிகள் வந்து பொதுத்துறை வங்கிகள் சரி அதாவது என்ன அப்படின்னா அரசாங்கத்தோட பங்குகள் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிறது எதுலன்னா பொதுத்துறை வங்கிகளில் தான் இருக்கும் எடுத்துக்காட்டால் எஸ்பிஐ பாரத் செட் வங்கி இப்போ ஒரு பொதுத்துறை வங்கியாகும் இந்த வங்கியில் அரசு வந்து ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி ஆறு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் பங்குகளை கொண்டுள்ளது ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு ஏழு பர்சன்டேஜ் அரசாங்க பங்குகளுடன் கூடிய பஞ்சாப் நேஷ்னல் வங்கி இது வந்து ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஜீரோ இது ஐம்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு ஏழு ஒரு பொதுத்துறை வங்கி ஸோ வழக்கமாக பொதுத்துறை வங்கிகளில் அரசின் பங்கு வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதில் மாற்றங்களும் வரும் ஸோ பொதுத்துறை வங்கிகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பேங்க்கை வந்து பொதுத்துறை வங்கி எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி மாநில வங்கிகள் மற்றும் அவற்றின் கூட்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் நிறுவன செயல்பாடுகளை அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தும் ஸோ தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் எல்லாமே வந்து அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து என்னென்னா பாரத் ஸ்டேட் வங்கி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி பேங்க் ஆஃப் பரோட் ஓரியன்டல் அலகாபாத் வங்கி பல இருந்த போதிலும் பொதுத்துறை வங்கிகளின் பங்குகளை விரிக்கும் போது தனது பங்குகளின் எண்ணிக்கை அரசு தொடர்ந்து குறைத்து வருகிறது ஸோ இதன் காரணமாக இந்த வங்கிகளில் அரசாங்கம் வந்து சிறுபான்மை பங்குதாரராக மாறும் வாய்ப்புள்ளது இதற்கான காரணம் தனியார் மயமாக்கல் கொள்கை ஸோ தனியார் துறையோட வங்கி ஐடிபிஐ பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் பரோடா இந்த வங்கிகளில் பெரும்பான்மையான பங்குகள் அரசு சாராத தனியார் நிறுவனங்களை பெரும் நிறுவனங்கள் கார்பரேஷன் மற்றும் தனிநபர் வசம் உள்ளன கார்பரேஷன்ட்டையும் தனிநபர்கிட்டையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வங்கிகளின் தனியார் நிர்வாகிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன இதெல்லாம் எதுனா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐடிபிஐ பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஸோ இந்தியாவில் உள்ள மொத்த வங்கிகளில் எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் வங்கிகள் பொதுத்துறை வங்கிகள் மீதமுள்ளவை தனியாரால் நிர்ணயிக்க நிர்ணயிக்கப்படுபவை அடிப்படையில் இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகளும் இருபத்தி ரெண்டு தனியார் வங்கிகளும் உள்ளன தலைமை வங்கியின் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தன்னுடைய ஆர்பிஐ வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து தன்னுடைய வெவ்வேறு வங்கி ஆட்சியின் மூலம் வங்கிகளுக்கு பணம் வழங்குதல் மற்றும் சிறிய அளவிலான நிதி வங்கிகளுக்கு உரும உரிமம் வழங்குறது இந்த பணியெல்லாம் செஞ்சுட்டு வருது இது வந்து என்னென்னா அரசாங்கத்தின் நிதி ஆதாரத்தை பெருக்கும் முயற்சிக்கும் ஒரு ஊக்கி இதன் விளைவாக ஏர்டெல் பணம் செலுத்தும் வங்கி மற்றும் பேடிஎம் பணம் செலுத்தும் வங்கி போன்றவை உருவாகியுள்ளன இப்போ இப்போ இப்போக்கு எந்த அளவு நாட்டு மக்களுக்கு ந
ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இந்த ப்ரைவேட் இது பார்த்தோம்மா ஏழு இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கியும் இருபத்தி ரெண்டு தனியார் வங்கியும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வங்கிகள் வந்து தேசியமயமாக்கப்படுது சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி இந்தியா வந்து ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டு கொள்கையை வந்து கையாளுது சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி இந்தியா வந்து ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டு கொள்கையை வந்து கையாண்டது ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு நோட்ஸும் இருக்குது ஸோ அதிலேருந்து வங்கிகள் பற்றி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவை தனியாக போடுறேன் நிதி ஆயோக் பற்றி வங்கிகள் பற்றி எல்லாமே வங்கிகள் வந்து தேசியமயமாக்கப்படல் சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி இந்தியா வந்து ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டு கொள்கையை வந்து கையாளுது இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ பொருளாதார திட்டம் வங்கிகள் வந்து தேசியமயமாக்கப்படுது இல்லையா சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி ஒரு திட்டமிட்ட பொருளாதார மேம்பாட்டு கொள்கையை வந்து கையாள்றாங்க பொருளாதார மேம்பாட்டு கொள்கை ஸோ அதுதான் என்னென்னா ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ பொருளாதார திட்டமிடலின் முதன்மை நோக்கம் சமூக நலம் சமூகத்தோட நலனை வந்து கருத்தில் கொள்கிறாங்க சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வணிக வங்கிகள் தனியார் வசம் இருந்தன இவ்வங்கிகள் அரசாங்கம் திட்டமிடலுக்கு திட்டமிடலுக்கான சமூக இலக்குகளை அடைவதற்கு உதவி செய்து தவறின ஆகையால் அரசு பதினான்கு பெரிய வணிக வங்கிகளை ஜூலை பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது அன்று தேசியமயமாக்க முடிவு செஞ்சது பெரிய வணிக வங்கிகள் எல்லாம் பதினாலு பெரிய வணிக வங்கிகளை நிறைய வங்கி வந்து தனியார் வசம் இருந்ததுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த திட்டமிடுதலுக்காக பெரிய வணிக வங்கிகளை வந்து ஜூலை பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் வந்து நேஷ்னலில் தேசியமயமாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் அரசு மேலும் ஆறு வணிக வங்கிகளை தேசியமயமாக்குது ஸோ மொத்தம் எத்தனை வங்கி பதினாலு ப்ளஸ் ஆறு இருபது வங்கி வந்து தேசியமயமாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ தேசியமயமாக்கலின் நோக்கங்கள் என்ன பின்வரும் நோக்கங்கள் அடைவதற்கு தான் இந்திய அரசு வந்து வணிக மையங்களை வந்து தேசியமயமாக்கியிருக்கு என்ன அப்படின்னா தேசியமயமாக்கலின் முதன்மை நோக்கம் என்னென்னா சமூக நலத்தை அடைவது முதன்மை நோக்கம் சமூக நலத்தை அடைவது வேளாண்மை சிறு தொழில் மற்றும் குடிசை தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை விரிவுபடுத்துவது பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்காக நிதி அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ இதுக்காக தான் வங்கியை வந்து தேசியமயமாக்குறாங்க தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் தனியார் முற்றுரிமையை வந்து கட்டுப்படுத்துறது சமூகத்திற்கு தேவையான பகுதிகளுக்கு இலகுவாக கடன் அளிக்கிறது பேருதவி செய்கிறது இந்தியாவில் ஏறத்தாழ எழுபது சதவீத மக்கள் கிராமப்புறங்களில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க எனவே கிராமப்புற மக்களிடையே வங்கி செயல்பாடுகளை ஊக்குவிக்கிறாங்க வங்கி வசதிகள் இல்லாத இடத்துல கூட வட்டாரங்களிடையே இருந்த ஏறத்தாழ்வுகளை குறைக்க தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் உதவுகின்றன சுதந்திரத்துக்கு முன் இருந்த வங்கிகளின் எண்ணிக்கை வந்து போதுமானதாக இல்லை ஸோ தேசியமயமாக்கப்பட்ட பிறகு கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் பல புதிய வங்கி கிளைகள் வந்து நிறைய தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேசியமயமாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வேளாண் துறை மற்றும் அதை சார்ந்த பிற துறைகளுக்கு வந்து தேவையான கடன்களை வந்து வங்கிகள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டின் புதிய தொழிற்கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டின் புதிய தொழிற்கொள்கைக்கு அப்புறம் இந்திய வங்கித்துறை வந்து பன்முக போட்டி திறமை மற்றும் உற்பத்தி திறன் போன்று பல்வேறு முகங்களை எதிர்நோக்கி வருது ஸோ மேற்கூறிய முன்னேற்றங்கள் இருந்தும் கிராமம் மற்றும் குடிசை பகுதியில் வாழும் மக்கள் வந்து தங்களோட கடன் தேவைக்கு உள்ளூரில் போய் கடன் வளங்களை வந்து சேர்ந்துருக்க சார்ந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி புதிய தொழிற்கொள்கைக்கு அப்புறமும் பண்புக போட்டி திறமை மற்றும் உற்பத்தி திறன் போன்ற பல்வேறு முகங்களை வந்து எதிர்நோக்கி வந்தாலும் மேற்கூறிய முன்னேற்றங்கள் இருந்தும் கிராமப்புறம் மற்றும் குடிசை பகுதியில் வாழும் மக்கள் வந்து தங்களோட கடன் தேவைக்கு உள்ளூர் கடன் வழங்குபவர்களை தான் சேர்ந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி தேசியமயமாக்குதல் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா தேசியமயமாக்குதல் இதில் வந்து பாருங்கள் எந்தெந்த வங்கின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிளாரிட்டியில் நான் ஒரு தடவை படிக்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க காதில் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து ஐம்பது கோடிக்கு மேல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐம்பது கோடிக்கு மேலே வைப்பு தொகை கொண்ட பதினாலு வங்கிகள் தேசியமயமாக நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பதினாலு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இரநூறு கோடிக்கு மேலே வைப்பு தொகை இருக்கிற வங்கியை வந்து ஆறு வங்கி தேசியமயமாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஸோ எத்தனைன்னா மொதல் ஐம்பது கோடி இருக்குது இல்லையா ஐம்பது கோடி சேமிப்பு கணக்கு அதில் வந்து ஐம்பது கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது தேசியமயமாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டிஸில் என்ன கொண்டு வராங்கன்னா இரநூறு கோடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த என்னென்ன வங்கி வந்து வந்து தேசியமயமாக்குனாங்கன்னா அலகாபாத் வங்கி பத்தொம்பது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது பதினைந்து ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பத்தொம்பது ஜூலை பதினைந்து ஏப்ரல் ஆயிரத்தி
இது தெனா வங்கியோ ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு தெரில எனக்கு சரியாக இந்தியன் வங்கி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி பஞ்சாப் நேஷ்னல் வங்கி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிண்டிகேட் வங்கி யூனியன் வங்கி யுனைடெட் வங்கி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூரோவா யூகோவான்னு தெரில யூகோ வங்கி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா வங்கி கார்பரேஷன் வங்கி நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பஞ்சாப் சிந்து வங்கி விஜயா வங்கி ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி பேங்க் வந்து என்னென்னா தேசியமயமாக்கியிருக்காங்க அலகாபாத் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா கனரா வங்கி மத்திய வங்கி தெனா தேனா வங்கி இந்தியன் வங்கி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி பஞ்சாப் நேஷ்னல் வங்கி சிண்டிகேட் வங்கி யூனியன் வங்கி யுனைடெட் வங்கி யூகோ யூகோ வங்கி பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆந்திரா வங்கி கார்பரேஷன் வங்கி நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் இந் கா ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் பஞ்சாப் சிந்து வங்கி விஜயா வங்கி ஸோ இதெல்லாம் ஆந்திரா கார்பரேஷன் நியூ பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஓரியன்டல் பஞ்சாப் சிந்து விஜயா வங்கி ஸோ இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஹிண்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறதுலேருந்து தான் கொஸ்டினே வந்து அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து எந்த வங்கி தேசியமயமாக்கப்பட்டுச்சின்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்குது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களோட சாதனைகள் இந்தியாவில் வந்து ஐந்தாண்டு சித்த திட்டங்களோட சாதனைகள் என்னென்ன அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ ஐந்தாண்டு திட்டம் நிதி ஆயோக் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மனித மேம்பாட்டு குறியீடுகள் ஸோ இது வந்து அதனால தான் இந்த யூனிட் எயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ மூணு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு இந்திய பொருளாதாரத்தில் இதிலே கவர் ஆகும் ஐந்தாண்டு திட்டம் நிதி ஆயோக் மனித மேம்பாட்டு குறியீடுகள் அப்புறம் வந்து நிலவளம் மற்றும் சீர்திருத்தம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு யூனிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் முடிய போகுது இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களோட சாதனைகள் பொருளாதார திட்டமிடலோட நோக்கம் வரையறுக்கப்பட்ட அளவிலான வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்தி விரும்பிய இலக்குகளை அடைகிறதே நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா ஐந்தாண்டு திட்டம் அதுக்காக தான் நம்ம ஐந்தாண்டு திட்டம் திட்டிருக்காங்க ஸோ சோவியத் ரஷ்யா வந்து பொருளாதார திட்டமிடலை வந்து எங்கே நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரஷ்யாட்டிருந்து தான் சோவியத் ரஷ்யா தெரிவிக்கப்பட்டது இதுவரை இந்தியாவில் வந்து பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது பனிரெண்டா பனிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டமே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து பதினேழு இறுதியான ஐந்தாண்டு திட்டம் என அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ இந்திய அரசு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை நிறுத்திட்டு அதற்கு பதில் நிதி ஆயோக் மூலம் திட்டம் முடிவு செய்யப்பட்டது ஸோ ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு தான் நிதி ஆயோக்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா இந்திய அரசு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை நிறுத்திட்டு தான் அதுக்கு பதிலாக நிதி ஆயோக்குன்னு சொல்லி திட்டமிடுறதுக்குன்னு கொண்டு வந்தாங்க முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ வருது ஸோ இது நம்ம நல்லா படிக்கணும் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் இது வந்து ஹாரேட் டாமர் மாதிரியை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது எதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹாரேட் டாமர் மாதிரியை அடிப்படையாக கொண்டது முதன்மை நோக்கம் என்னென்னா நாட்டின் வேளாண்மை முன்னேற்றம் இந்த திட்டம் வந்து மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வில வளர்ச்சி விகிதத்துடன் இலக்கை விட அதிகம் வெற்றி பெற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வளர்ச்சி விகிதத்தோட இலக்கை விட அதிகம் வெற்றி பெற்றது அடுத்து இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அதே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஃபிஃப்டி ஒன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம சரி ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்குமா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இதில் வந்து என்ன நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா ஹாரேட் டாமர் மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டது முதல் நோக்கம் வேளாண்மை முன்னேற்றம் மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வளர்ச்சி விகிதத்துடன் இலக்கை விட அதிகம் வெற்றி பெற்றது சரி அடுத்து ரெண்டாவது பிசி மஹலா பிசி மஹலா நோஃபிஸ் மாதிரியே அடிப்படையாக கொண்டது இந்த மாதிரி மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடும் இது வந்து டாமர் டமாரம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம திட்டத்தை ஊர் ஃபுல்லாக டமாரம் அடிக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் டமாரம் அடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டாமர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த திட்டம் வந்து பிசி மஹால நோஃபீஸ் மாதிரியை வந்து அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் முதன்மை நோக்கம் வந்து நாட்டின் தொழில் முன்னேற்றத்தை அது வந்து வேளாண்மை முன்ன
டிசி மகளன் ஆஃபீஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டமார் அடித்து ஊர் ஃபுல்லாக சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படியே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலில் போய் நம்ம கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிலாம் கொண்டு வர மாதிரி பிசினா கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஸோ பிசி மகளன் ஆஃபீஸ் இது வந்து இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தாறு ஸோ அங்கே அறுபத்தொன்னோட முடியுது இல்லையா ஸோ மொத மொதல் ஐம்பத்தொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தாறு டு அறுபத்தொன்று இப்போ அறுபத்தொன்று டு அறுபத்தாறு இந்த திட்டம் வந்து காட்கில் திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா காட்கில் திட்டம் இந்த திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம் என்ன அப்படின்னா முதன்மை நோக்கம் என்னென்னா சுதந்திரமான பொருளாதாரம் அது தொழில் முன்னேற்றம் அது முதல் திட்டத்தில் வேளாண்மை முன்னேற்றம் இதில் வந்து சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்றம் இது வந்து சுய முன்னேற்றம் இப்போ வந்து சீனா இந்திய போரின் காரணமாக இலக்கு வளர்ச்சி வந்து அஞ்சு புள்ளி ஆறை வந்து அடைய இயலவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு புள்ளி ஆறை வந்து நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த காட்கில் திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து மாதிரி இது ரெண்டும் மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டது ஆனால் இது இந்த திட்டத்தோட பேர் காட்கில் காட்கில் திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து திட்ட விடுமுறை காலம் இது இப்போ வந்து எந்த திட்டமுமே தீட்டுலன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து திட்ட விடுமுறை காலம் எந்த திட்டம் தீட்டலம்னா நடுவில் இது மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா வந்து சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு அப்புறம் அடுத்து டேரெக்டாக நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு வந்து இந்த ஆண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க அறுபத்தாறா அப்போ அது ஒரு அஞ்சு ஆட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா திட்ட விடுமுறை காலம் நடுவில் வந்து ஒரு மூணு ஆண்டு எந்த திட்டமுமே போடல அது வந்து திட்ட விடுமுறை காலம் இந்திய பாகிஸ்தான் போர் வந்து மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் தோல்வி வந்து திட்ட விடுமுறைக்கான முதன்மை காரணமாகும் இந்த காலகட்டத்தில் ஓராண்டு திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வேளாண்மை வேளாண் சார் துறைகள் மற்றும் தொழில் துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அறுபத்தாறுலேருந்து அறுபத்தொம்பது வரைக்கும் அடுத்து நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது திட்ட விடுமுறை முடிஞ்சு அறுபத்தொம்போதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எப்போ அப்படின்னா நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து அறுபத்தொம்போதுலேருந்து எழுபத்தி நாலு ஸோ இந்த அடுத்து வந்து இந்த திட்டத்தின் இரண்டு முக்கிய நோக்கங்கள் என்னென்னா நிலையான வளர்ச்சி தற்சார்பு நிலையை அடைகிறது ஸோ நிலையான வளர்ச்சி தற்சார்பு நிலையை அடைகிறது தான் இதோட முக்கிய மெயின் நோக்கம் அதன் இலக்கு வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு வைக்கிறாங்க ஆனால் மூணு புள்ளி மூணு வளர்ச்சியை மட்டும் அதுலேயே தோல்வி அடைஞ்சிடுது இலக்கு வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு வச்சு பொருளாதார நிலை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் வ வளர்ச்சி இன்னமும் மூணு புள்ளி மூணோட ஸ்டாப் ஆகிடுது தோல்வி அடைஞ்சிடுது அடுத்து வந்து ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அறுபத்தொம்போதுலேருந்து எழுபத்தி நாலா இப்போ எழுபத்தி நாலுலேருந்து எழுபத்தொம்போது இந்த திட்டத்தில் வந்து வேளாண்மை தொழில் துறை மற்றும் சுரங்க தொழிலுக்கு வந்து முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா வேளாண்மை தொழிலுக்கும் சுரங்க தொழிலுக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதில் வேளாண்மை தான் இதுலேயும் வேளாண் தொழில் சுரங்க தொழிலுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக நோக்குகையில் இலக்கு வந்து நாலு புள்ளி நாலு வைக்கிறாங்க ஆனால் வந்து நாலு புள்ளி எட்டு வளர்ச்சி திட்டம் வந்து இது வெற்றி பெற்றுச்சு என்னாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வெற்றி அடைஞ்சிது ஸோ இந்த திட்டத்திற்கான முன் வரைவு யாரோடது யா எதை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா தார் ரோட்டுக்கு தார் போடுறோம் இல்லையா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வெற்றி அடைஞ்சது எதனால் தாரோட வரைவு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணதுனால இந்த திட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஓராண்டுக்கு முன்னையும் வந்து கைவிடப்பட்டுச்சு ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து சுழல் திட்டம் சுழல் திட்டம்னா என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டில் ஒரு வருட காலத்துக்கு மட்டும் இந்த சுழல் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நீக்கிய பிறகு தொடங்குனுச்சு அடுத்து ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எயிட்டியில் அது செவன்டி ஃபோர் டு செவன்டி நைனா இது வந்து எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் இந்த திட்டத்தின் அடிப்படை நடுவில் தான் ஒரு வருஷம் அந்த செவன்டி நைன் டு எயிட்டியில் சுழல் திட்டம் நடந்தது இல்லையா அந்த சுழல் திட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் இது ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒழிப்பு முறை தொழிற்சா தொழில்துறை சார் இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் நோக்கம் வந்து வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் தொழில்துறை சற்சார்பு வறுமை ஒழிப்பு தான் மெயினாக ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் கரீபி ஹத்தாவோ கரீபி ஹத்தாவோ அப்படின்னா வறுமை ஒழிப்பு ஸோ இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்க வேர்டை கூட மாற்றி கேட்கலாம் கரீபி ஹத்தாவோ எந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் குறிக்கோளாக இருந்தது நோக்கமாக இருந்ததுன்னு கூட கேட்கலாம் கரீபி ஹத்தாவோ அப்படின்னா வறுமை 
ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் நைன்டி அஞ்சு வருஷம் இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் வந்து தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தை உருவாக்குறது தான் அதிகாரப்பூர்வமான வேலை வாய்ப்பை வழங்குறது வந்து இதோட நோக்கம் தன்னிறைவு பொருளாதாரம் அதிகாரப்பூர்வமான வேலை வாய்ப்பு வழங்குறது சரி முதன் முறையாக பொதுத்துறைக்கு மேலே தனியார் துறைக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுச்சு தனியார் துறைக்கு வந்து இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் தனியார் துறைக்கு போய் முன்னுரிமை வழங்குறாங்க வெற்றியாக அமைஞ்சிது இது வந்து தனியார் துறைக்கு தான் வெற்றியாக அமைஞ்சிது இந்த திட்டத்தின் வளர்ச்சி இலக்கு வந்து அஞ்சு புள்ளி ஜீரோவாக இருந்தால் ஆறு புள்ளி ஜீரோ வந்து வளர்ச்சி எட்டிடுச்சு இதுவும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்த ஆண்டு திட்டங்கள் மைய அரசியல் நிலையற்ற அரசியல் சூழலை நிலவியதால் எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியல எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூறுலேருந்து ஓராண்டு திட்டங்கள் மட்டும் நடுவில் வந்து அந்த தொண்ணூறு டு தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூத்தொன்று டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு மட்டும் ஓராண்டு ஓராண்டாக திட்டம் போட்டு நிறைவேற்றிருக்காங்க அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா ஏழு முடிஞ்சிருச்சு எட்டு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியல அப்புறம் தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழுல ஸோ அந்த திட்ட விடுமுறை காலம் அறுபத்தாறு டு அறுபத்தொம்போதும் மறந்துடக்கூடாது நடுவில் சுழல் திட்டம் செவன்டி எயிட் டு செவன்டி நைனும் மறந்துடக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த நைன்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் டூ நைன்டி டூ இந்த ரெண்டு ஆண்டையும் நடுவில் மறந்துடக்கூடாது ஸோ இதை வச்சு தான் இந்த ஆண்டு நம்மளால் எழுத முடியும் எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் பார்த்திங்கன்னா இந்த திட்டத்தில் வந்து வேலை வாய்ப்பு கல்வி சமூக நலம் போன்ற மனிதவள மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க இந்த திட்ட காலத்தில் வந்து இந்தியாவிற்கு வந்து புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுது ஸோ இந்த திட்ட காலத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து அஞ்சு புள்ளி ஆறு வளர்ச்சி இலக்கு வைக்கிறாங்க ஆறு புள்ளி எட்டு ஆண்டு வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு வெற்றி அடைஞ்சிடுது அடுத்து ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஸோ நைன்டி டூக்கு அப்புறம் நைன்டி செவனாக நைன்டி செவன் டூ டூ தௌசண்ட் டூ இது அஞ்சு வருஷம் ஸோ சமூக நீதியுடன் கூடிய சமமான வளர்ச்சி ஸோ நோக்கம் தான் நமக்கு வந்து அப்படியே குழப்புற மாதிரி இருக்கும் தற்சார்பும் வாங்க வேளாண் வாங்க உற்பத்தியும் வாங்க இதில் பாருங்கள் சமமான வளர்ச்சிங்கிறாங்க ஸோ அந்த நோக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வீடியோ இந்த திட்டத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கவனம் கொடுக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஏழு ஏழு சதவீதம் வளர்ச்சி இலக்கு வைக்கிறாங்க எட்டப்பட முடியல ஆனால் இந்திய பொருளாதாரம் வந்து ஐந்து சதவீதம் வளர்ச்சியை மட்டுமே அடைஞ்சி ஸோ இது தோல்வி தான் ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் சரி இதில் என்ன பண்ணாங்க இந்த திட்டம் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் தலா வருவாய் இரு மடங்காக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிச்சிச்சு தலா வருவாய் வருவாய் வந்து ரெண்டு மடங்காக ஆக்கணும்னு உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் வந்து வறுமை விகிதத்தை வந்து பதினைந்து சதவீதமாக குறைக்கணுன்ற குறிக்கோளை வச்சுட்டு இந்த எத்தனாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தீற்றப்பட்டிருக்கு ஸோ இலக்கு எட்டு வைக்கிறாங்க ஏழு புள்ளி ரெண்டு மட்டுமே எட்டப்பட்டுச்சு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு தோல்வி அடுத்து பதினொன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இதன் முக்கிய நோக்கம் வந்து விரைவான மற்றும் அதிகமான உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி அடுத்து வந்து இதன் வளர்ச்சி இலக்கு வந்து எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமான எட்டப்பட்ட தினமும் ஏழு புள்ளி ஒம்பது மட்டும்தான் அடுத்து பனிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் பனிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஸோ இதன் முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி இதன் வளர்ச்சி இலக்கு வந்து எட்டு சதவீதம் சுதந்திரம் அடைந்ததுலேருந்து இந்தியாவின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் வந்து ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன என என சொல்கிறாங்க ஸோ பற்றாக்குறையான வளங்களை பயன்படுத்தி எந்த மாதிரி அதிகபட்ச பொருளாதார பலன்களை பெறலாங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் எல்லாமே வளங்கள் கம்மியாக இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம எப்படி பொருளாதாரத்தை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்து தான் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் சரி நிதி ஆயோக்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன திட்டக்குழு என்பதற்கு மாற்றா திட்டக்குழுவை தான் நிதி ஆயோக்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி திட்டக்குழுன்னு படிச்சுருப்போம் திட்டக்குழு தனியாக இருக்கும் நிதி ஆயோக் தனியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு என்கிட்ட கொஞ்சம் நோட்ஸ்
கொள்கைகளையும் கண்காணிக்கும் அறிவு மையம் இந்திய அரசோட திட்டம் கொள்கையை வந்து கண்காணிக்கக்கூடிய அறிவு மையம் ஸோ தேசிய மற்றும் சர்வதேச பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடைமுறைகளை தேசியம் சார்ந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகளை வந்து புதிய கொள்கைகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு இது சார்ந்த சாதனைகள் புரிந்து கொள்ள தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதுதான் நிதி ஆயோக்கம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஹோல் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் சார்ந்த புதிய திட்டங்கள் ஆலோசனை வழங்குறது ஏதாவது பிரச்சனைனா தலையிடுறது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நிதி ஆயோக்கம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மேம்பாட்டு குறியீடு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மேம்பாட்டு குறியீடு ஸோ இப்போ மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேம்பாட்டு குறியீடு மனித மேம்பாட்டு குறியீடுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் வந்து முன்னேற்ற கூட்டமைப்பை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையை வந்து பிரசூரம் செய்கிறாங்க இக்குறியீடு வந்து கீழ்கண்ட மூன்று குறியீடுகளை அடிப்படையாக கொண்டது நாடு மாநிலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் தற்போது தயாரிக்கப்படுகின்றது அரசாங்கத்துக்கு மக்களிடம் உண்மையான வாழ்க்கை தரத்தை கண்டறிய ஹச்டிஐ வந்து பயன்படுது ஹச்டிஐனா என்ன ஹிண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹச்டிஏ அப்படின்னா பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த பொருளியருங்கர் மஹபூப் உல் ஹக் மஹபூப் உல் ஹக் இது நம்ம ஏற்கனவே நியூஸில் கூட கேட்போம் மஹபூப் உல் ஹ உல் மஹபூப் உல் ஹக் என்பவரும் இந்தியாவை சேர்ந்த அமர்த்தியா குமார் சென் என்பவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளை மேம்படுத்துகிறாங்க இதனை ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற திட்டம் யூஎன்டிபி வெளியிட்டுது இது வந்து எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் குறியீடு கல்வி குறியீடு மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது வாழ்நாள் குறியீடு கல்வி குறியீடு இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களால் உருவாக்கப்பட்டது பொருளியல் மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ஹச்டிஏ ஹச்டிஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த குறியீடு வந்து நாடு மாநிலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் வந்து நாடு ஹோல் நாடு அப்புறம் மாநிலம் மாநில வந்து மாவட்டம் இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா தற்போது வந்து தயாரிக்கப்படுது அரசாங்கத்துக்கு மக்களின் உண்மையான வாழ்க்கை தரத்தை கண்டறிய இதுதான் மனித வளமை வாழ்நாள் ஆயுட்காலம் என்பது பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பின் மூலம் கணக்கடிக்கப்படுகிறது கல்வி அடைவுகள் வாழ்க்கை தரமானது வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையிலான தனிநபர் வருமானத்தை கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது ஸோ வருமானம் அந்த வந்து நம்ம கணக் கணக்கெடுக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதிகபட்ச மதிப்புகள் ஒவ்வொரு குறியீட்டிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு பரிணாமத்திலும் அதன் செயல்பாடுகள் ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையிலான மதிப்பில் கீழ்கண்ட முறையில் கணக்கடிக்கப்படுகிறது பரிணாம குறியீடு என்னென்னா உண்மை மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு என்ன சொல்கிறாங்க உண்மை மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு அதிகபட்ச மதிப்பு மைனஸ் குறைந்தபட்ச மதிப்பு உண்மை மதிப்பிலிருந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பை கழிக்கணும் அதிகபட்ச மதிப்பிலிருந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பை கழிக்கணும் ரெண்டே வகுக்கிறது தான் பரிமாண குறியீடு ஸோ திட்டக்குழுவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி மனித வளர்ச்சி குறியீடு வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா திட்டக்குழு இருக்கு இல்லையா நிதி ஆயோக்கம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி மனித வளர்ச்சி எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் கணக்கு எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் நம்மளோட வருமானத்தை வச்சு நம்மளோட ஆயுள் காலம் நம்மளோட கல்வி நம்மளோட தேவைகள் இது எல்லாமே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி மனித வளர்ச்சி குறியீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை குறிப்பிடத்தக்க அளவு முன்னேறியது அதாவது மனித மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ புள்ளி மூணு ஜீரோ ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாலு ஏழு ரெண்டாக உயர்ந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எயிட்டி ஒன்றில் மூணு ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாலு ஜீரோ நாலு ஏழு ரெண்டாக இருக்குது பாயிண்ட் நாலு ஏழு ரெண்டாக ஸோ ஐக்கிய நாடுகள் முன்னேற்ற சபையின் சமீபத்திய மனித முன்னேற்ற அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து நூற்றி எண்பத்தெட்டு நாடுகளில் இந்தியா வந்து நூற்றி முப்பத்தோராவது இடத்துல இருக்குது மனித மேம்பாட்டு குறியீடில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாடுகளில் இந்தியா வந்து நடுத்தர அளவிலான மனித மேம்பாட்டு வலயத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி இந்தியாவில் உடல் நலம் மற்றும் வாழ்க்கை தரம் நம்மளோட ஹெல்த்து வாழ்க்கை தரம் எல்லாத்துலேயும் காணப்படும் வட்டார வேடுபாடுகளினால் இந்தியாவிற்கு மனித மேம்பாட்டு குறியில் இருபத்தி ஏழா வந்து சரிவு காணப்படுகிறது ஸோ என்னென்னா வேறுபடுறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் தரத்துலேயும் உடல் நலத்துலேயும் வட்டார வேறுபாடு இருக்கிறதுனால நம்ம இருபத்தி ஏழு சதவீதம் சரியிறோம் மனித மேம்பாட்டு குறியீடு இந்தியாவிற்கான மனித மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எட்டு ஜீரோவாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆறு ரெண்டு
மனித மேம்பாட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றையும் அதே தான் பதினாலையும் அதே தான் ஸோ மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டுக்கான கணக்கீடானது மனித வளர்ச்சிக்கான முக்கிய அம்சங்களை குறிக்குது மனித மேம்பாட்டு குறியீடு என்னென்னா மனித வளர்ச்சியை குறிக்கிறது தான் மனிதனோட வளர்ச்சியை அடுத்து என்னென்னா பிஸ் பிஸ்வஜித் ஹூ பிஸ்வஜித் குஹா கூறுகிறார் புறக்கணித்துள்ளது முக்கிய அம்சங்களை வந்து இந்த வந்து புறக்கணிக்குது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா அப்படின்னா பிஸ் வஜித் ஹுகா அப்படிங்கிறவர் வந்து மனித வளர்ச்சியான முக்கிய அம்சங்களை வந்து இந்த மேம்பாட்டு குறியீடு வந்து குறைக்குது அவர் வந்து ஹெச்டி ஒன் ஹெச்டி ஐ ஹெச்டி ஐ ஒன் ஹெச்டி ஐ டூ ஹெச்டி ஐ த்ரீ ஹெச்டி ஐ ஃபோர் என்ற நான்கு விதமான மனித மேம்பாட்டு குறியீடுகளை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு ஹெச்டி ஐ ஒன் என்பது ஐக்கிய நாடு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையை பொறுத்துள்ளது ஸோ ஐக்கிய நாடுகளை வந்து பொறுத்திருக்கு அந்தோட அறிக்கையை வாழ்க்கை தரம் வறுமை ஒழிப்பு நகரமாதல் போன்ற மூன்று பரிணாமங்களை சேர்ப்பதன் மூலம் அவர் வந்து மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டின் எல்லையை வந்து விரிவுபடுத்தியிருக்காரு இன்னும் வந்து மனித மேம்பாட்டு குறியில் வாழ்க்கை தரத்தையும் பரிணாம் மூணு சேர்த்துருக்காரு வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் நகரமாதல் இதையும் அடுத்து வந்து என்னென்னா இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் வந்து மனித மேம்பாட்டு கணக்கீடு தேவையான புள்ளி விவரங்களை மேம்படுத்த குறியீட்டை விரிவுபடுத்துறதுக்கு வந்து தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் வந்து நடந்துட்டுருக்கு சரி அதில் முதல் மூன்று நாடுகள் எதுனா ஹச்டிஐயில் நார்வே வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஹச்டிஐயை பொறுத்த வரைக்கும் மனித மேம்பாட்டு குறியீடில் மனிதனோட வளர்ச்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நார்வே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஹிண்ட் பாக்ஸு நார்வே ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஆஸ்திரேலியா ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது சுவிட்சர்லாந்து ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண் பிக்யூஎல்ஐ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிக்யூஎல்ஐனா வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்னா மோரிஸ் டி மோரிஸ் மோரிஸ் டி மோரிஸ் தான் இதை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணை வந்து மோரிஸ் டி மோரிஸ் உருவாக்கிருக்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு நாட்டின் வாழ்க்கை தரத்தினை அளவிட பயன்படுறது இதற்காக ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயுட்காலம் ஸோ குழந்தை இறப்பு வீதம் எழுத்தறிவு வீதம் போன்ற மூன்று குறியீடுகளை வந்து எடுத்துக்கிறாரு பிக்யூஐ கால்குலேட் பண்ண மனுஷனோட எதிர்பார்ப்பு ஆயுட்காலம் குழந்தையோட குழந்தையோட இறப்பு விகிதம் எழுத்தறிவு விகிதம் மோட மூணு குறியீடு எடுத்துக்கிறாரு ஒவ்வொரு குறியீட்டின் அளவும் ஒன்னிலிருந்து நூறு வரையிலான எண்களுக்கு இருக்கும் ஸோ எண் ஒன்று என்பது ஒரு நாட்டின் மோசமான செயல்பாட்டை குறிக்கும் எண் நூறுங்கிறது மிக சிறப்பான செயல்பாட்டை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டா எதிர்பார்க்கப்படும் ஆயுளுக்கான குறியீட்டில் நூறு என்பது எழுவத்தி ஏழு வருட ஆயுளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த குறியீடு வந்து ஸ்வீடன் நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாம் ஆண்டே அடைஞ்சிட்டாங்க இவங்க ஸோ ஒன்றுங்கிறது இருபத்தெட்டு வருட ஆயுளுக்கு வந்து வழங்கப்படுது ஒன்றுங்கிறது என்னென்னா பிக்யூஐ மாதிரியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு வருட ஆயுள் தான் ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இதனை கயானா பிசாவு நாடு கயானா பிசாவு நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பெற்றுள்ளது ஸோ பிக்யூஎல்ஐக்கு ஹெச்டிஐக்கும் வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிஐயில் வருமானம் சேர்க்கப்படுது பிக்யூஎல்ஏயில் வருமானம் வந்து நீக்கப்படுது உடல் மற்றும் பணம் சார்ந்த மேம்பாட்டை ஹெச்டிஐ குறிப்பிடுகிறது பிக்யூ என்ன சொல்லுது உடல் சார்ந்த மேம்பாட்டை மட்டும்தான் கூப்பிடுது சொல்கிறாங்க ஹெச்டிஐயில் வந்து நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடல் மற்றும் பணம் ரெண்டையுமே ஒரு மனிதனோட வருமானத்தையும் சேர்த்து சொல்லுது ஆனால் பிக்யூஎல்ஐயில் வெறும் ஆயுள் காலம் உடலை மட்டும்தான் சொல்லுது ஸோ இதில் வந்து தொகுப்புரை கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தொகுப்புரையாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சொற்களஞ்சியம் ஜமீன்தாரினா நில வருவாயை அரசுக்கு செலுத்தக்கூடிய நில உரிமையாளர் மகள் வாரைனா நில வருவாயை நிர்வகிக்கக்கூடிய கிராம மக்களால் ஆன குழு ராயத்து வரி அப்படின்னா நிலத்தை பயன்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் உரிமைகளை நிலத்தை உழுபவரை பெற்றிருத்தல் விவசாய முறைகளை நவீன தொழில்நுட்பம் பசுமை புரட்சி பொதுத்துறை வங்கினா பெருவாரியான பங்குகளை அரசாங்கமே வைத்திருக்கக்கூடிய வங்கி தனியார்னா பெருவாரியான பங்குகள் தனியார் கழகங்கள் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர் வசம் இருப்பது தேசிய மயமாக்கள்னா தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் உரிமைகளை அரசாங்கம் உரிமைக்கு மாற்றுதல் மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டு என்ன மனித மேம்பாட்டை தரமிட காரணமாக உள்ள வாழ்வியல் எதிர்பார்ப்பு கல்வி தனிநபர் வருமானம் போன்ற புள்ளியல் விவரங்களின் மூலம் கணக்கிடும் குறியீட்டு எண் ஸோ புள்ளியல் அதான் சொல்கிறாங்க வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண் அப்படின்னா வாழ்க்கையின் தரத்தினை ஒரு நல்ல நாட்டின் நல்ல நிலைமையை அளவிட உதவும் ஒரு அளவுகோல் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த யூனிட் எயிட்டில் வந்து சுதந்திரம் இந்தியாவோட சுதந்திரத்துக்கு முன்னரும் பின்னரும் இந்த பொருளாதார நிலை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இங்கே வந்து சில என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவின் இந்தியாவில் வந்து 
கள்ளிக்கோட்டைக்கு வாஸ்கோடோஹாமா வருகை புரிந்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினேழில் தாமஸ் ரோ யார்டம் வந்து அனுமதி பெறுவதில் வெற்றி பெற்றார் ஜஹாங்கிர்ட்ட ஜஹாங்கிர்ட்ட இந்தியாவே ஆளும் உரிமை கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்ட ஆங்கிலேய அரசுக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு ஸோ கிழக்கிந்திய கம்பெனிலேருந்து ஆங்கில அரசுக்கு வந்து எப்போ வந்து மாற்றப்பட்டுச்சு உரிமை வந்து அப்படின்னா ஆளும் உரிமை கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்ட வந்து ஆங்கிலேய அரசுக்கு மா மாற்றப்பட்ட ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு செக் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இதில் தான் வரும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி மூலதனம் வந்து மாறினச்சு இல்லையா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி தன் அரசியல் அதிகாரத்தை பிரிட்டிஷ்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ நான் எட்நூற்றி எழுபத்தி எட்டுன்னு போட்டேன் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து தன்னோட அதிகாரத்தை வந்து ஆங்கில அரசு டேரெக்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போனா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் இது என்னென்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயத்வரம் முதன் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடம் ராயத்வாரி ராயத்வாரி வந்து நம்ம மொதல் தமிழ்நாட்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மற்ற மாநிலங்களில் வந்து பரவுணுச்சு இந்திய அரசாங்கம் தனது முதல் தொழில் கொள்கையை வெளியிட்ட ஆண்டு முதல் தொழில் கொள்கை வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து வெளியிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு அப்புறம் வந்து எழுபத்தேழு நைன்டீஸ் நைன்டி ஒன் இது எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறின் தொழில் கொள்கையோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பெரிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து குடிசை தொழில வந்து முன்னேற்றுவது குடிசை தொழில முன்னேற்றுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முன்பதிவு நீக்கப்பட்ட தொழில்துறை பதிவு நீக்கப்பட்ட தொழில்துறை முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிவு நீக்கப்பட்ட தொழில்துறை எது பதிவு நீக்கப்பட்ட தொழில்துறை ஸோ இது என்னென்னு தெரியல மேலே பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை பசுமை புரட்சியின் தந்தை வந்து சுவாமிநாதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் எண்ணிக்கை அறுபத்தொம்போதில் வந்து பதினாலு ஸோ வங்கிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டதன் முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா சமூக நலம் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சமூக நலம் சமூக நலம்னு அதே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா திட்டக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு இருக்கும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ முதலாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கம் வேளாண்மை பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க பைத்தா பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் சொன்னோன்னு உட்காந்தி நம்ம போட்டு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ இதுக்கு இப்போ டக்குன்னு இப்போ பார்த்துருவோம் பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ வந்து நம்ம போட்டு பார்த்துக்கிட்டே போகணும் அப்போ போட்டு பார்த்துட்டே போகணும்னா அந்த நடுவில் வந்து திரு விடுமுறை காலம் அந்த நடுவில் வந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நைன்டி நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிவிட்டு நம்ம எழுதி பார்த்துட்டே வரணும் பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்ங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட ஆண்டும் வந்து நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான மனித வளர்ச்சி அறிக்கையின்படி நூற்றி எண்பத்தி நாடுகளில் இந்தியாவோட தரம் வந்து எப்பயுமே நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாக தான் இருந்தது வருடாந்திர திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு வருடாந்திர திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து வருடாந்திர திட்டங்கள் வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூறு தான் தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் செவன்ட்டி எயிட் கூட இருக்குது ஆனால் செவன்ட்டி எயிட் இங்கே இல்லை ஸோ இந்தியாவின் மிக பழமையான பெரிய அளவிலான தொழில் எதுனா நெசவு அதாவது பருத்தி 
அடுத்து வந்து மனித மேம்பாட்டு இது என்ன கேட்டிருக்காங்க பெரிய அளவிலான தொழில் கேட்டிருக்காங்க பெரிய அளவிலான தொழில் வந்து அது பருத்தி தான் பருத்தி இரும்பு பருத்தி தான் வரும் மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டு பழைய அப்படிங்கும் போது அதுதான் வரும் மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டினை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா அமர்த்தியா குமார்சென் பதினொன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் பனிரெண்டாம் சாரி பனிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கம் விரைவான உள்ளடக்கிய நிலையான வளர்ச்சி ஸோ இதுதான் பனிரெண்டாம் ஐந்து வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணெய் உருவாக்கியவர் மோரிஸ் மொரிஸ் வாழ்க்கை தர குறியீட்டு எண்ணெய் உருவாக்கியவர் ஸோ இதோட இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இதுலேயே ஐந்தாண்டு நிதி ஆயக்கு வந்து தனியாக ரெண்டாக வீடியோ கட் பண்ணி போடுறேன் பாருங்கள் இதுலேயே நமக்கு வந்து நாலு டாபிக் ஐந்தாண்டு திட்டம் நிதி ஆயோக்கு அப்புறம் வந்து மனித மேம்பாட்டு குறியீடுகள் அப்புறம் வந்து நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வளங்கள் இது எல்லாமே கவர் ஆகுது அந்த குரூப்பு சிலபஸில் இருக்க டாப்பிக்கில் இந்த ஒரு யூனிட்டில் மட்டும் வந்து கவர் ஆகிருக்கு நமக்கு